Hi viewers, this is Vasu again signing in. Welcome to my channel, Vasu Tech Vlogs. Today, I am going to show completely Microsoft Surface Pro. Ante completely this hybrid laptop. Ante the same tab laga and at the same time laptop laga work kochu. Din ki samman interpreti unboxing video chhu inchu bhot naano. Inke endu kalesam. Let us start the show. This laptop is a first of all box pack. I will choose front view. So, I will choose the front view. So, I will choose the Microsoft branding. I will provide the Surface Pro tab. I will choose the picture. This is Windows 10.1. I will bottom of the box. I will choose the Microsoft Surface Tab Pro. I branding. And at the same time, left side blank alage top of the box which rapadike blank alage right side meer chusinatlaite blank ga manaku raavadam jarugutundi and back meer ok sari chusaru annatlaite ganaka completely almost all will anni languages lo deentlo unde atvanti configurations mottham manaki ikkada provide cheyadam jarigindi and meer ikkada koncham clear ga observe chesaru annatlaite idi microsoft surface pro which comes with a intel core m processor and internal storage memory which rapadike completely 128gb ssd storage manaku raavadam jarugutundi which comes with 4 GB of RAM. Alage the model number is 1796. And this by default Microsoft Windows 10 Pro operating system. So, if you choose this product, you can see the content in the the inbox. You can see the content provide the content the information. You can see the values of the You can see the internal Wi Fi and the inbuilt modems. You can see the SAR values. Mention Jesaru and overall the price mir choose on it like Aravaito Midwella Tomid on the Tombay to Midrupalu and uh only device ne purchase chat in Jarigindi and Adananga Miru Diniki surface pro someone in twenty keyboard, alaga diniki someone in chat twenty pen coda purchase, pen it will cost around uh six thousand five hundred rupees, seven thousand rupees loss in the alaga where in uh keyboard which should have completely miku twelve thousand rupees charge on your and by default the Indro should have a touch feature on the cover. Uh, keypad is used no on screen and the virtual keyboard ne use to and touch on the keyboard. I have a finger point to work on the finger and I have a special order. So, this is completely just only just only my device. Here you can see the model number in depth, the complete model number, the product code, and the quantity of the product code. Here we have a Microsoft Surface Tablet Pro, a power supply unit, a device fryer, a one-year warranty, a company combination quick guide, and a quick start guide. And we have a SAR values here. So completely, here we have 1.75 or 0 0.767 uh, grams and uh, even uh, less than uh, 1 kg and manan chapachu alage ikkada product dimensions alage deeni manufacture evaru ante idi completely us inch manaki import cheyadam jarigindi and uh, by the way idu vachinaapudike completely 12.3 inches surface tab andi ante manaki ipad pro segment lo vachina 20 tab ani manan chapachu so ikkada ear of the ante import cheskunde evaru entana information anta kuda manaki ikkada provide cheyadam jarigindi and final ga deeni price meer ikkada chusaru annatlaithe ganaka totally 69999 rupees official ga villu sale cheyadam ante india lo sale cheyadam aithe jarugutundi so idi monna big bill in days lo nen purchase cheyadam jarigindi inge enduku alesam din unbox chesedama Open Jesser and the Intlopal Mana came provide Shelezo, so the Inconcept and a Paka Petesada. So Ikadamir Chusaranat Laitaganaka, Manaki, E. Microsoft Surface Kisaman in China twenty, 
ట్యాబ్ని వీళ్ళు మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఇందులో వచ్చేటప్పటికే ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఇక్కడ మైక్ ఉంది అలాగే ఇక్కడ కెమెరా అలాగే ఇక్కడ మనకి ఫేస్ ఐడి కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అంటే డైరెక్ట్గా మనం ఫేస్ తోటి అన్లాక్ చేసుకోవచ్చు అలాగే వాల్యూమ్ అప్ అలాగే వాల్యూమ్ మైనస్ అలాగే కంప్లీట్లీ మనకి పవర్ బటన్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారని చెప్పి అలాగే కీప్యాడ్కి సంబంధించినటువంటి డాకింగ్ పిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పిన్స్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారని చెప్పి మనకి వీళ్ళు ఇక్కడ సింబాలిక్గా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు సో కొంతసేపు దీన్ని పక్కకు పెట్టేసేసి అసలు దీంట్లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటి అనేది చూద్దాం అలాగే ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే కంప్లీట్లీ మనకి ఇక్కడ ఒక యూజర్ మాన్యువల్స్ మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది లాట్ ఆఫ్ పేపర్ వర్క్ అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి క్విక్ స్టార్టప్ గైడ్ అలాగే దీనికి సంబంధించినటువంటి వారంటీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనకు వీళ్ళు ఈ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో దీన్ని మనం కొంతసేపు పక్కకు పెట్టేసేద్దాం అలాగే నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ చూసారన్నట్లయితే కనుక ఐ థింక్ ఇది పవర్ అడాప్టర్ అనుకుంటున్నాను అంటే జనరల్గా మనం మళ్ళీ దీన్ని రెగ్యులర్గా చార్జ్ చేసుకోవడం కోసం వీళ్ళు మనకు ఒక పవర్ అడాప్టర్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ ఒకసారి దీనికి సంబంధించినటువంటి పవర్ రేటింగ్ని మీరు ఒకసారి చూసారు అన్నట్లయితే కనుక కంప్లీట్లీ ఇది టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ యామ్స్ మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఒకవేళ ఫైవ్ వోల్ట్స్ డీసీతో వర్క్ చేసినట్లయితే కనుక ఇది కంప్లీట్లీ మనకి వన్ వోల్ట్స్ అవుట్పుట్ అంటే వన్ యాంప్ అవుట్పుట్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది యాజ్ వెల్ యాజ్ వీళ్ళు మనకి ఇక్కడ ఒక ఛార్జింగ్ డాక్ని ప్రొవైడ్ చేశారు ఈ డాక్ ఏదైతే ఉందో కంప్లీట్లీ మ్యాగ్నెట్ లాగా డైరెక్ట్గా ఆటోమేటిక్గా మనకి సర్ఫేస్ స్టాప్కి అటాచ్ అవ్వడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ దీంతోపాటు మనకి వీళ్ళు ఒక పవర్ అడాప్టర్ని కూడా వీళ్ళు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ దీంట్లో మరొక విశేషం ఏంటంటే కంప్లీట్లీ వీళ్ళు ఇక్కడ యూఎస్బి ఛార్జింగ్ స్లాట్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు అంటే డైరెక్ట్గా మనం ఈవెన్ మన కేబుల్ తోటి అంటే ఇదే ఛార్జర్ తోటి మన మొబైల్ ఫోన్ ఛార్జ్ చేసుకునే విధంగా అలాంటి ఫెసిలిటీ కూడా డైరెక్ట్గా మనకు మైక్రోసాఫ్ట్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసింది సో దీన్ని కొంచెంసేపు పక్కకు పెట్టేసేద్దాం సో అపార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇంకా బాక్స్లో మనకి ఏం ప్రొవైడ్ చేశారు అనేది లెటర్ సి సో అపార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మనకి ఇంకా బాక్స్లో అయితే ఏమీ ప్రొవైడ్ చేయలేదు సో ఇక్కడ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మనకు వచ్చేటప్పటికే జస్ట్ కేవలం వీళ్ళు మనకి ఛార్జింగ్ అంటే ఒక పవర్ అడాప్టర్ అలాగే ఒక క్విక్ స్టార్టప్ మాన్యువల్ గైడ్ అలాగే కంప్లీట్లీ మనకు ఒక ఐ ట్యాబ్ని మాత్రమే అంటే సర్ఫేస్ ప్రోని మాత్రమే వీళ్ళు ఇక్కడ మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో దీన్ని సో దీన్ని పీల్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఇక ఒకసారి మనం కంప్లీట్లీ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఓవర్ వ్యూ అంటే ఫిజికల్ ఓవర్ వ్యూ చూసేద్దాం సో ఇక్కడ కంప్లీట్లీ మనకి డిస్ప్లే వచ్చేటప్పటికే ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్డి ఓఎల్ఈడి డిస్ప్లే మనకు వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు అలాగే మీరు కంప్లీట్లీ బాటమ్ ఆఫ్ ద సర్ ట్యాబ్ మీరు చూసారన్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ వీళ్ళు మనకి కీబోర్డ్ కనెక్టివిటీ కోసం ఒక డాక్ని మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు అంటే మనం వాడేటువంటి అడిషనల్ కీబోర్డ్ యాక్సెసరీస్ ఏదైతే ఉందో ఈ పిన్ ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యి మనకి ఆటోమేటిక్గా కీబోర్డ్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ప్యాడ్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే మీరు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక కంప్లీట్లీ ఒక యూఎస్బి స్లాట్ అలాగే మినీ డివిఐ అంటే చిన్న మనము డైరెక్ట్గా వీజి అవుట్పుట్ అంటే వీడియో అవుట్పుట్ కోసం దీన్ని ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం అలాగే కంప్లీట్లీ ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే కనుక సర్ఫేస్ కనెక్ట్ అని చెప్పి అంటే మనము ఈ పెన్స్ ఇట్లాంటివి అంటే మనం ఇప్పుడు ఛార్జ్ చేస్తాం కదండి ఆ ఛార్జింగ్ పిన్స్ అన్నట్లు అంటే ఆ అడాప్టర్ని మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది అడాప్టర్ కోసం అండ్ టాప్ ఆఫ్ ద ట్యాబ్ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక కంప్లీట్లీ ఇక్కడ మనకి వాల్యూమ్ ప్లస్ అలాగే వాల్యూమ్ మైనస్ అలాగే పవర్ బటన్ని మనకు వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అలాగే మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ చూసారు అన్నట్లయితే కనుక స్టాండర్డ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం జాక్ని మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ ఒకవేళ మీరు కనుక ఇందులో ఉండేటువంటి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ఎడి మెమరీ సరిపోనట్లయితే ఎడిషనల్గా కంప్లీట్లీ మీరు దీంట్లో ఇక్కడ అంటే ఈ పార్ట్లో మీరు మెమరీ కార్డ్ని ఇన్సెట్ చేసుకుని టిల్ అప్ టు వన్ టీబీ దాకా మీరు మెమరీని కూడా ఎక్స్పాండ్ చేసుకునేటువంటి సదుపాయాన్ని మనకి కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేసింది అండ్ దీన్ని వచ్చేటప్పటికే కంప్లీట్లీ మైక్రోసాఫ్ట్ కిక్ స్టాండ్ అని చెప్పి మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే మనం ట్యాబ్ని ఇలా పెట్టుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ మీరు దీన్ని ఇంకా ఫ్లెక్స్ చేసుకొని అంటే ఇంకా బెండ్ చేసి ఇలా ఒక ట్యాబ్ లాగా కూడా దీన్ని యూజ్ చేసుకునే సదుపాయాన్ని మైక్రోసాఫ్ట్ మనకు ప్రొవైడ్ చేసింది సో ఈ సెగ్మెంట్లో ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అనొచ్చు అంటే ఇకపోతే అసలు ఈ స
స్పెసిఫికేషన్ నేను మీకు ఒకసారి చెప్తాను సో ఇది వచ్చేటప్పటికే కంప్లీట్లీ దీని మోడల్ నెంబర్ వచ్చేటప్పటికే ఎం వన్ సెవెన్ నైన్ సిక్స్ అండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికే సర్ఫేస్ ప్రో అని అంటాము దీన్ని మనం ల్యాప్టాప్ అలాగే కంప్లీట్లీ మన ట్యాబ్ లాగా కూడా దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దీంట్లో వచ్చేటప్పటికే కంప్లీట్లీ మనకి థర్టీన్ అవర్స్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ రావడం జరుగుతుంది ఇది వచ్చేటప్పటికే ఇంటెల్ కోర్ ఎం త్రీ ప్రాసెసర్తో పవర్ చేయబడింది సెవెంత్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్ అండ్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వచ్చేటప్పటికే కంప్లీట్లీ దీంట్లో ఎస్ఎస్డి వాడటం జరిగింది వేరే దాని స్టోరేజ్ మెమరీ వచ్చేటప్పటికీ కంప్లీట్లీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ అండ్ ఇంటర్నల్ ర్యామ్ వచ్చేటప్పటికే మనకి కంప్లీట్లీ ఫోర్ జీబీ దీన్ని మళ్ళీ మనం తిరిగి ఎక్స్పాండ్ చేసుకునేటువంటి సదుపాయం అయితే లేదు అలాగే దీన్ని క్లాక్ స్పీడ్ వచ్చేటప్పటికే వన్ పాయింట్ వన్ గిగా హెడ్జెస్ వేర్ టర్బో బూస్ట్ టెక్నాలజీ తోటి మనం అప్ టు టూ పాయింట్ సిక్స్ గిగా హెడ్జెస్ దాకా ప్రాసెసింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ని అయితే అవుట్పుట్ తీసుకోవచ్చు అలాగే ఫోర్ ఎంబీ క్యాష్ మెమరీ దీనికి మనకు రావడం జరుగుతుంది అండ్ ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ కంప్లీట్లీ ఇంటెల్ హెచ్డి సిక్స్ వన్ ఫైవ్ గ్రాఫిక్స్తో రావడం జరుగుతుంది ఇది వచ్చేటప్పటికి కంప్లీట్లీ జ్యువెల్ కోర్ ప్రాసెసర్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ప్రాసెసర్ సపోర్టివిటీ దీన్ని తీసుకుని రావడం అయితే జరిగింది అండ్ ఇందులో వచ్చేటప్పటికీ బై డిఫాల్ట్గా విండోస్ టెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ అయి రావడం జరుగుతుంది అలాగే దీనిలో వాడినటువంటి డిస్ప్లే ఏదైతే ఉందో కంప్లీట్లీ క్వార్టర్ హెచ్డి బ్యాక్ లైట్ పిక్సెల్ సెన్సల్ డిస్ప్లే దీన్ని యూజ్ చేశారు అలాగే టెన్ పాయింట్ మల్టీ టచ్ సపోర్టివిటీని కూడా మనకి ఇందులో తీసుకుని రావడం జరిగింది మైక్రోసాఫ్ట్ అలాగే దీని లోపల బిల్ట్ ఇన్ స్పీకర్స్ అలాగే బిల్ట్ ఇన్ డ్యూయల్ మైక్రోఫోన్స్ కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అండ్ దీంట్లో ఉండేటువంటి స్పీకర్స్ కెపాసిటీ వచ్చేటప్పటికి కంప్లీట్లీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ వాట్స్ మనకు రావడం జరుగుతుంది అలాగే ఇక వైఫై అయితే ఇన్బిల్ట్ మనకు రావడం జరుగుతుంది ఇందులో వచ్చేటప్పటికే వైఫై ఇంక్లూడింగ్ కంప్లీట్లీ వైఫై సిక్స్త్ జనరేషన్ కూడా సపోర్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే బ్లూటూత్ విషయానికి వచ్చారన్నట్లయితే బ్లూటూత్ కూడా కంప్లీట్లీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ టెక్నాలజీ వాడటం జరుగుతుంది ఓవరాల్గా దీని వెయిట్ వచ్చేటప్పటికే జస్ట్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ కేజీ అంతే అలాగే దీంట్లో కెమెరాస్ మనకి రెండు రావడం జరుగుతుంది వేరు ఫ్రంట్ వచ్చేటప్పటికీ మనకి ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాని వీళ్ళు మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ రేర్ వచ్చేటప్పటికే కంప్లీట్లీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఆటో ఫోకస్ కెమెరాని మనకి ఇందులో తీసుకుని రావడం జరిగింది అలాగే డీ అటాచబుల్ మనకి కీబోర్డ్ అలాగే కంప్లీట్లీ మనకి పెన్సిల్ కూడా దీనికి సపోర్టివిటీ అయితే తీసుకుని రావడం జరిగింది అండ్ దీంతో పాటు గైరోస్కోపిక్ సెన్సర్ ఎక్సలోమీటర్ సెన్సర్స్ ఇవన్నీ కూడా బై డిఫాల్ట్గా తీసుకుని రావడం అయితే జరిగింది సో ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే హాయ్ అని చెప్పి మనకి ఇది బూట్ అవడం అయితే జరుగుతుంది వీఆర్ గెటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ రెడీ ఫర్ యూ అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్లీ ఇన్స్టాల్ అవుతున్నాయి ఇది కొంచెం టైం పడుతుంది ఇది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ విల్ గెట్ బ్యాక్ యూ సో ఇట్లా మనకు బూటప్ అవడం అయితే జరిగింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి సంబంధించినటువంటి స్టోరేజ్ ఎంత ఉంది అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాము ఇక్కడ నేను స్టోరేజ్ అని చెప్పి టైప్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ నాకు స్టోరేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఇక్కడ చూసారన్నట్లయితే కంప్లీట్లీ యాక్చువల్గా నాకు ఇందులో వచ్చేటప్పటికే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ జీబీ అంటే టోటల్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ఇది మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎస్ఎస్డి కాబట్టి మనకి కంప్లీట్లీ దాన్ని వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ స్టోరేజ్ మెమరీ అయితే చూపించదు సో ఇక్కడ మనకి వన్ ట్వంటీ జీబీ దీంట్లో థర్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ జీబీ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఆక్యుపైడ్ బై ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ జీబీ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో మనము మన పర్సనల్ డేటాని అయితే పెట్టుకోవచ్చు సో అలాగే దీంట్లో వచ్చేటప్పటికే మనం కంప్లీట్లీ రెండు రకాలుగా అంటే కంప్లీట్లీ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ లైక్ ఎ ట్యాబ్లెట్ మోడ్ ఇప్పుడు మీరు చూసారన్నట్లయితే కంప్లీట్లీ ఇది ట్యాబ్లెట్ మోడ్ అంటే మనకు కావాల్సినటువంటి అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి మనం ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఒక ట్యాబ్లెట్ మోడ్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు వేరే ఒకవేళ మనకు అవసరం లేదు అనుకున్నట్లయితే కనుక సింపుల్గా మీరు ఇక్కడ స్వైప్ స్వైప్ నెక్స్ట్ చేసేసి ఎగ్జిట్ ద ట్యాబ్లెట్ ట్యాబ్లెట్ మోడ్ అని చెప్పి చెక్ చెక్ చేసారన్నట్లయితే డైరెక్ట్గా మనకి డెస్క్టాప్ మోడ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది అండ్ రెగ్యులర్గా మనకి ఇందులో డిఫాల్ట్గా బై డిఫాల్ట్గా మనకి ఎక్సెల్ అలాగే ఎంఎస్ ఆఫీస్ కూడా వీళ్ళు మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరిగింది అలాగే దీంట్లో మనకి బై డిఫాల్ట్గా కొన్ని గేమ్స్ కూడా వీళ్ళు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసే ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే క్యాండీ క్రస్ సోడా అలాగే క్యాండీ క్రస్ గేమ్స్ కూడా బై డిఫాల్ట్గా మనకి యాక్సెస్ చేయడం అయితే జరిగింది అండ్ కెమెరా క్వాలిటీ కూడా మనము ఓకే అని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు మీరు చూసారన్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ మీరు
విత్ ఇన్ న్యూ లుక్తో మనకు వీళ్ళు ఇది ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరిగింది వేర్ గూగుల్ క్రోమ్ ఏదైతే ఉందో కంప్లీట్లీ దీనికన్నా అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ కన్నా ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ స్లోవర్ అలాగే మొజిలా ఫైర్ ఫాక్స్తో పోల్చారు అన్నట్లయితే సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ స్లోవర్ ఉంటుందని చెప్పి మైక్రోసాఫ్ట్ చెప్పడం జరిగింది సో దీంట్లో కంప్లీట్లీ మనం జనరల్గా అంటే రెగ్యులర్గా మనం ఎట్లయితే యూజ్ చేసుకుంటామో అలా దీనిలో మనం స్టాండర్డ్ కీబోర్డ్ని ఓపెన్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనం బ్రౌజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈవెన్ మీకు ఒకవేళ అంటే ఒక అప్లికేషన్స్ కూడా మళ్ళీ కంప్లీట్లీ దీనిలో రా రన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ రెగ్యులర్గా మీరు కంప్యూటర్స్లో అంటే మామూలుగా మనం విండోస్లో ఎలా అయితే వాడతామో అలాగే మనకి ఇక్కడ క్యాలెండర్స్ కానీ అలాగే కంప్లీట్లీ సైడ్ బార్స్ కానీ ఇవన్నీ మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది ఈవెన్ దీనిలో సెక్యూరిటీ పరంగా కూడా సూపర్ బనే చెప్పొచ్చు ఈవెన్ దీంట్లో మనం కంప్లీట్లీ ఫేస్ ఐడిని కూడా సెటప్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ ఫేస్ ఐడి అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి కంప్లీట్లీ మనం ఇక్కడ సే విండోస్ హలో అంటే వీళ్ళు దీనికి పెట్టుకున్నటువంటి పేరు ఏదైతే ఉందో కంప్లీట్లీ హలో అని చెప్పి సో రిలేటెడ్ టు ద సెట్టింగ్స్ నేను ఇక్కడ నాకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ప్రొవైడ్ చేసి దీనికి సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ అని ప్రొవైడ్ చేశానంటే ఫేస్ ఐడిని కూడా పెట్టుకోవచ్చు అంటే మనం దానికి వెళ్ళి చూడంగానే ఆటోమేటిక్గా ఇది అన్లాక్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను యూ మస్ట్ యాడ్ ద పాస్వర్డ్ అని చెప్పి అడుగుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇక్కడ ఒక పాస్వర్డ్ అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను సో దీనికి నేను ఫేస్ ఐడి పెట్టాను సో ఫేస్ ఐడి అన్లాక్తో కూడా ఆసమ్గా వర్క్ చేస్తుందని చెప్పొచ్చు అంటే మన మొబైల్ ఫోన్లో వర్క్ చేసినంత ఫాస్ట్గా అయితే ఇది వర్క్ చేయట్లేదు కానీ కంప్లీట్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేకింగ్ ఏ లిటిల్ బిట్ లే డిలే అని చెప్పొచ్చు అరౌండ్ టూ టు త్రీ సెకండ్స్ టైం అయితే మనకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఆసమ్గా ఇది వర్క్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఒక్కొక్కసారి మనకి రికగ్నైజ్ కాకపోయినా కానీ జస్ట్ లాక్ చేసి మళ్ళీ అన్లాక్ చేస్తే ఇది సరిపోతుంది కాకపోతే మన మొబైల్ ఫోన్లో వర్క్ చేసినట్లుగా ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ స్క్రీన్ మీద అయితే ఇది వర్క్ చేయట్లేదు కొంచెం దూరం దీన్ని మనం తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది అరౌండ్ మనం ఒక హాఫ్ మీటర్ దూరం నుంచి కనుక దీన్ని చూసామన్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా అన్లాక్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే మొబైల్ ఫోన్ స్క్రీన్ సైజ్ వచ్చేటప్పటికి మనకు చాలా చిన్నగా ఉండడం జరుగుతుంది అండ్ దీనికి స్క్రీన్ సైజ్ వచ్చేటప్పటికే చాలా పెద్దగా ఉండడం జరుగుతుంది అలాగే ఒకసారి దీంట్లో మనము వీడియో అలాగే ఆడియో క్వాలిటీని ఒకసారి చెక్ చేసేద్దామా సో దీని ఆడియో క్వాలిటీ కూడా బాగానే ఉంది సో దీని వీడియో క్వాలిటీ కూడా సూపర్గా ఉందని చెప్పచ్చు సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి వీడియో క్వాలిటీ కూడా మనం బాగుందని చెప్పచ్చు ఈవెన్ నాకు పిక్సెల్ రేషియో కూడా చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తుంది సో అగైన్ సైనింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాస్ టెక్ బ్లాగ్స్ ఈరోజు వచ్చినప్పటికే నేను మీకు కంప్లీట్లీ రియల్మీ సి వన్ మొబైల్ ఫోన్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ రివ్యూ ఇవ్వబోతున్నాను అంటే దీంట్లో ఉన్నటువంటి పాజిటివ్ సో ఈవెన్ మీరు ఇక్కడ చూసారన్నట్లయితే కంప్లీట్లీ థౌజండ్ ఎయిటీ పిక్సెల్ దాకా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఈవెన్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నటువంటి వీడియో ఏదైతే ఉందో కంప్లీట్లీ ఇది థౌజండ్ అంటే వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో పీ మీద ఇది ప్లే అవడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇది వీడియో క్వాలిటీ అలాగే ఆడియో కూడా బాగుందని చెప్పచ్చు ఈ ప్రైస్ ట్యాక్ అంటే సిక్స్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ నైన్ రూపీస్కి ఇది వర్త్ కాదా దీన్ని పర్చేస్ చేయొచ్చా చేయకూడదు అనేటువంటి అంశాలు మొత్తం సో ఇది క్వాలిటీ కూడా బాగుందనే చెప్పచ్చు ఇంకా కంప్లీట్లీ దీన్ని నేను ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ యూజ్ చేసిన తర్వాత అతి త్వరలో దీని కంప్లీట్ రివ్యూని నా ఛానల్లో మీకోసం తీసుకొని వస్తాను అలాగే దీన్ని కంప్లీట్లీ మీరు బై డైరెక్షన్లో కూడా వాడుకోవచ్చు అంటే కంప్లీట్లీ ల్యాండ్స్కేప్ లేదా పోర్ట్రేట్ మోడ్లో కూడా కంప్లీట్లీ దీన్ని ఈ ట్యాబ్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ ఇలా కూడా మీరు వాడుకోవచ్చు అలాగే ఇలా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అందుకే దీన్ని కంప్లీట్లీ మనం హైబ్రిడ్ ల్యాప్టాప్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటాం ఈవెన్ మనం కొంతసేపు దీన్ని ట్యాబ్ లాగా అలాగే మరి కొంతసేపు దీన్ని మనం ల్యాప్టాప్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం ఏంటంటే ఒక్కసారి మీరు దీన్ని ఫుల్గా ఛార్జ్ చేశారు అన్నట్లయితే కంప్లీట్లీ థర్టీన్ అవర్స్ మీకు దీని బ్యాటరీ బ్యాకప్ రావడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే నార్మల్ ట్యాబ్లెట్స్ లో వర్క్ చేయనట్లుగా కంప్లీట్లీ అంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా మీరు ఏదైనా ట్యాబ్లెట్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్ ట్యాబే కావచ్చు లేదంటే ఆండ్రాయిడ్ ట్యాబే కావచ్చు లేదంటే ఐప్యాడ్ కావచ్చు సో యాప్ స్టోర్ లో ఏదైనా అప్లికేషన్ దొరికితేనే మీరు దానిలో ఇన్స్టాల్ చేసుకుని వాడుకోగలరు దీనిలో మరొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా మన ల్యాప్టాప్స్ లో అలాగే డెస్క్టాప్ లో వాడేటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ఏవైతే ఉన్నా డైరెక్ట్ గా మనం ఇందులో ఇన్స్టాల్ చేసుకుని రన్ చేసుకునేటువంటి సదుపాయం ఇందులో మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అంటే ఇది చాల